Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Fatima and I will be reviewing books that I've read on this channel. Today I will be reviewing the book called Usri Yusra, written by Husna Hussain. Now this is an Urdu novel and this was my very first Urdu novel read. And I have mostly ever just read English novels. I was never really introduced to the world of Udu novels until last year in 2023 when I came across this book on Instagram. I saw multiple reads on it and the ongoing popularity of this book really made me want to read it. So the problem it was that I am not really fluent in reading Urdu. So I was a bit hesitant starting something that I couldn't even read properly. So I found audios, luckily I found audios of this book on on YouTube and that is how I read this. I used to play the audios with the text open in front of me so that I can see how certain words are being pronounced. Now this book is not available in paperback form, this is available only in soft form. So I will give the link down in the description of the book so that if you want to read it you can go and check that out. Now the tropes of this book are marriage of convenience, grumpy and sunshine, uh, forced marriage, uh, forced relationship, second chance. So if you're somebody who loves reading books under this trope, then you can definitely try this book out. This is the book for you. So like I said, this was my first read and I went in completely blind. I had no expectations. I thought this was a typical rude hero, second chance based novel. But I was wrong. Because in the starting of this book, you know what you know. It's very surprising to you. It's so gripping that I thought that it was a typical of the typical Urdu novels. The starting of the book is some pages are very boring. And then it starts to be fun after some pages. But this book was very different. In this book, you have fun to read in the beginning. And you have a curiosity build, you have a suspense build. What is happening? You want to know more. So this book is about two characters, Faris and Jannat, who are bound together in a forced marriage with each, with each other. In the beginning, you will feel very rude to Faris's character and you will feel that you will play Faris's game. But don't worry, because Jannat is going to do exactly that for you in the book. He is very angry. Jannat's character was very good because his character is not a typical damsel in distress. Ka nahi gaya. If Faris was rude to her, she was equally rude to him and she challenged him at every step of his life. Now, the thing that I love the most is their banter. Their banter was built, filled with so much of wittiness. And I have so much fun with their banter. I will insert a few parts for you guys so that you guys have an idea of the kind of conversation they used to have. So I will insert those parts so that you have an idea. But unki banter bahut mazi ki thi. It was basically fire against fire. So I really loved that. I, I, I love it when female main characters are portrayed as, as strong characters, as women with brains, okay? Because I don't like characters which I don't like girl characters which have basically no thinking of their own and they're just being led by blindly. So this was f something fresh to read. So Janath is written as a character who is infertile and that led her to become a curse for her entire family. Um, they hate her and in short her life is filled with lots of misery. On the other hand, Faris has a valid reason, being the way he is due to his own dark past. Now, this novel is very to decide that there are more problems in Faris' life thi, or Janet's life. But when I was reading it, I felt that there were more problems in Faris' life than in Janet's life. Se. Janet was a bit more expressive, so we knew what she was feeling and how she was dealing with things. Faris wasn't really as expressive. So, Faris's life me mujhe bahut zyada wo wo dikha aur aisa aisa aapko pata chalta hai jo jo tra story reveal hoti hai aapko pata chalta hai ki oh okay so this is what it is okay this is a reason why he is there is a reason behind everything that is that he does so that is quite 
ब्यूटिफुली रिटन अच्छा और राइटर ने इस नावल में इनफिडिलिटी का टॉपिक बहुत अच्छे से टच किया है और उन्होंने जिस तरह से उसको लिंक किया है विद अ स्पिरिचुअल टच इज सो स्मार्ट एक वर्स है कुरान में फ़ाइन नमाल उसरी यूसरा जिसकी ट्रांसलेशन है विद हार्डशिप कम्स ईज और इस एक वर्स पे आई थिंक इस राइटर ने ये नावल लिखा है मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है उर्दू नावल्स की और उर्दू राइटर्स की कि वो इतनी खूबसूरती से अपने नावल्स में इस्लामिक टच देती हैं कि आप जब पढ़ते हो तो आपका फेथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है नाउ कमिंग टू वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स इन दिस बुक इज ऑफ मिसिस शराजी जो कि फारस की मदर होती हैं उनका कैरेक्टर इतना पॉजिटिव था इट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आई लव हर कैरेक्टर आई लव हर रोल एज जन्नत मदर इन लॉ बिकॉज टिपिकली वी आर शोन द मदर इन लॉज आर वेरी ईवल एंड दे आर वेरी क्रूअल टू वर्ड्स अदर्स बट इन दिस नावल ऑनेस्टली उनका जो रिलेशन था विद जन्नत इट वॉज सो 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 ब्यूटिफुली प्रोटेड आई जस्ट आई लव हर कैरेक्टर शी हैड सच पॉजिटिव वाइब्स शी वॉज द बिगेस्ट शिपर ऑफ आर्स इन जन्नत शी वॉज she wanted them together so bad she was always you know trying to make them understand and try and trying to you know she she was she was the best the best character aur mujhe interesting cheez ye lagi ki jo faris ka character hai wo ek grey character hai and uh grey characters are not easily understood and they're very mysterious they have like a dark aura aur bahut hi unpredictable hote hain aapko saath saath लेयर बाई लेयर उनका पता चलता है कि अच्छा उनके कैरेक्टर के बारे में सो आई लव द फैक्ट दैट द राइटर हैज़ कैप्टन एज अ ग्रे कैरेक्टर ही इज़ नॉट एग्जैक्टली अ हीरो ही इज़ नॉट अ विलन एज वेल बट लाइक यू नो दैट आई सैड इट्स अ ग्रे कैरेक्टर नाउ यू एंड यू गेट नो मोर अबाउट हिम वैन हिज पास्ट इज रिवील्ड सो यू हैव टू वेट फॉर दैट इन द बुक अच्छा इस नावल में लंडन का एक सीक्वेंस है जिसमें फारस विजिट हिज ओल्ड हाउस और ये इतना ज़बरदस्त लिखा हुआ है आई मीन द मिस्ट्री दैट सीन होल्ड इज जस्ट सो गुड इन फैक्ट द इंटायर लंडन सीक्वेंस इज अमेजिंगली रिटन एंड द ऑथर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एट सस्पेंस बिल्डिंग आई वॉज टोटली ब्लोन अवे वेन आई वॉज रीडिंग दैट सीन आई जस्ट लव इट नाउ देर आर प्लेंटी ऑफ हार्ट रेंजिंग सीन्स इन दिस नॉवल एंड आई विल कोट यू गाइज वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स सो दैट यू गाइज आई हैव एन आइडिया ऑफ जस्ट हाउ हार्ट रेंजिंग इट वॉज मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ अगर मेरी थोड़ी उर्दू में मसला हो गया तो प्लीज यू गाइज कैन जस्ट फो गिव मी फॉर दैट मुद्दत मुख्तर थी मुख्तर से मजीद मुख्तर कर दी गई थी महीना आन की आन में हफ्तों और फिर दिनों में बदल कर लम्हों पर मुहित हुआ था और ये मेरा तुमसे वादा है जब जाने का वक्त आएगा मैं खामोशी से चली जाऊँगी और जन्नत कमाल वादा खिलाफी नहीं करती है यकीन और बेयकीनी की कैफियत में दुख और सदमे से निढाल उसने अपने रास्ते में आने वालों को हटाते हुए स्ट्रेचर पर रखी लाश तक पहुंचना चाहा। खून से सुर्ख होती नम चादर उसकी मुट्ठी में आई चेहरे से चादर सरकी बाल पेशानी फिर वीरान आंखें वाजे हुई उसकी सारी हिम्मत सख्त एक लम्हे में फना हुई तुम जितनी तुम जितने मर्जी मंसूबे बना लो मिस्टर शराजी खुद खुशी मैं कभी नहीं करूंगी ना लंदन के ब्रिज से ना किसी और जगह से चादर उससे उसके हाथ से छूट गई नाउ दिस वाज सच अ स्केरी सीन माय हार्ट वाज लिटरली स्काई माय हार्ट बी वाज स्काई रॉकेटिंग व्हेन आई वाज रीडिंग इट इट वाज सो इंटेंस फायर्स की कंडीशन इन दिस सीन द रिग्रेट ही फेल्ड द फियर ही फेल्ड इट हैज बीन सो ब्यूटीफुली प्रोट्रेड एंड सो ब्यूटीफुली पेन डाउन स्पेशली व्हेन वी नो कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है और फिर इस सीन के बाद और इस सीन में उसकी जो हमें कंडीशन दिखी वी सॉ द एक्सप्रेसिव साइड ऑफ हेम और इस सीन के बाद काफ़ी सीन्स ऐसे आते हैं जिसमें वी फाइनली सी हिज सॉफ्ट साइड और काफ़ी क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो मैं कोट करना चाहती हूँ और फायस एंड जन्नत जो आपको मजबूर कर देंगे कि आपको ये नावल पढ़ना पड़ेगा द केमिस्ट्री बिटवीन दैम वॉज रियली केमिस्ट्री फाइंग आई एम नॉट गन आई लाइक द केमिस्ट्री वॉज द बेस्ट ओके सो द फर्स्ट क्यूट सीन एज कैन आई आस्क यू समथिंग क्या मैं तुमसे पूछ सक, कुछ पूछ सकता हूँ चंद लम्हों के बाद उसने कहा श्योर sure, बिल्कुल एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में फोर्क उठाए उसने इजाजत दी वाई यू सो क्यूट तुम इतनी प्यारी क्यों हो 
सो दिस वॉज वन माई फेवरेट ना द सेकेंड वन इज ती करो कि मुझसे बहुत अच्छा लड़का हूँ मैं सारी उम्र साथ निभाऊंगा और ये दोस्ती की ऑफर कितनी लड़कियों को कर चुके हो तुम पहली हो और तुम ही आखिरी हो Oh my god there's there's so cute there are many parts many parts but these are like my three favorite parts to baki parts aap khud pad lena book mein aur aap bahut enjoy karenge ye book definitely you should give this book a try honestly just trust me and give this book a try you are going all the urdu novel readers you guys are going to enjoy this book and if you've already read this book good for you we can have a chit chat in the comments down below but uh and the people who haven't read this you guys are missing out you guys need to read this book this book is amazing amazing read karungi un cheezon pe jo mujhe is book mein pasand nahi aayi pehle to ye ki i did not appreciate the whole unexpected pregnancy that the writer added i wanted faris and janet to build a relationship and you know have a child later on in the marriage maybe after 2 years or something but the whole the whole pregnancy part just went over my head i just did not understand that because they did, they basically had no they didn't even build a relation and and the pregnancy was just out of nowhere but i also understand why the writer added the pre- pregnancy part the element of pregnancy was added i think because uh, i think it was added because uh she wanted to show an element of miracle and that was a miracle that janat really desperately needed in her life so i think hence why the book is named uh, usri usra uh, with hardship comes ease so i think this was like the ease that janat was looking for she really wanted a child and i think maybe that is why the writer added that but i did not i it could have been added later on in the book uski itna zarurat nahi thi ki aap usko pehle hi you know <laughs> it was really you guys will understand when you read the book और दूसरी चीज ये बहुत लेंथी नॉवल है मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना लेंथी था क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे आइडिया ही नहीं था मैं मैं इसको पढ़ रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट नॉवल था तो मुझे आइडिया नहीं था कि नॉवल्स के कितने पेजेस होते हैं सो आई वाज रीडिंग दिस एंड आई जस्ट कैप्ट रीडिंग इट एंड आई जस्ट फेल दैट देर वॉज सम पार्ट्स विच इफ दे वर्न एडेड इट वुडन हैव रियली मेड अ डिफरेंस तो वो पार्ट नहीं एड होने चाहिए थे लेकिन वो ऑथर ने ऐड किए मतलब ऐसे नहीं है कि वो पार्ट हैं तो फिर उससे बोरिंग हो जाता है बोरिंग नहीं होता नॉवल नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगा कि इट खुड हैव बीन यू नो कट डाउन टू लाइक लेसर पेजेस इट्स लाइक अ फोर्टीन हंड्रेड पेजेस नॉवल बट वाल यू रीडिंग इट यू डोंट रियली यू डोंट रियली रियलाइज बट यू यू इन्जॉय इट बट ये ऐसे मुझे ये दो चीज़ें लगी थी जो नॉवल में मुझे नहीं पसंद आई एंड विच इज़ वाई आई आई थिंक आई वुड गिव दिस नॉवल लाइक in 9 out of 10 because of these two things that i did not appreciate otherwise this book is like a 10 on 10 but just a 9 because of these two things and that is all i hope you guys enjoyed this video thank you so much for watching do let me know in the comments down below what book you guys would like for me to review next and if you've already read usri usra or if you're planning to read it Let me know that as well and thank you for watching goodbye bye